അതിൻ്റെ ശരിക്കും പേര് ഷാജി ജോണമ്മാ അപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ട് ഷാജിമാരുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അത് നിങ്ങൾ രണ്ട് ഷാജിമാർ അനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സുഖമില്ല അപ്പോൾ നിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് വേണം മാറ്റാന്ന് പറഞ്ഞത് മൈഡിയർ കരടി എന്ന് പറയുന്നൊരു സിനിമ ആ യെസ് അതിൽ ഡ്യൂപ്പ് ഡ്യൂപ്പ് ആ യെസ് ആ ഡ്യൂപ്പ് ഒരു നാലഞ്ച് കരടി ഉണ്ട് എല്ലാം ഞാനാണ് അതിൽ അപ്പോൾ മണിച്ചേട്ടൻ വന്നൊരു പൊളി അങ്ങ് പൊളിച്ചോട് കൂടി ആർക്കും നാളെ സിനിമയിൽ വരാം നമുക്കൊക്കെ ഒരു സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് തന്നത് മണിച്ചേട്ടൻ്റെ ഒരു എൻട്രി ആണ് ഐഡിയ ആയിരുന്നു ടോവിനെ അടിച്ചിട്ട് ആ ചെറുക്കനാണെന്നുണ്ട് ചേട്ട ചവിട്ട് ഇവിടെ ചവിട്ട് ഇവിടെ ചവിട്ട് ഞാൻ ഒരു ടിവിന് ഗ്രാന്താണോ പറഞ്ഞു ടോവി ദേഹ വേനെടുക്കത്തില്ല സാറില്ല ചേട്ടൻ ചവിട്ടിക്ക് വന്നാലും എനിക്കത് ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ ഹീറോയുടെ കൂടെ ബാവാനാ ഇനിയിപ്പോ ഓക്കെ അല്ലേ എത്ര പ്ലെയിനും കൊണ്ട് നമുക്ക് സ്പേസ് പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അവിടെ എയറില്ലേ ഈ എയറാണ് തള്ളണം എയറിന് ഭയങ്കര പ്രഷറല്ലേ എയറിന് ഭയങ്കര പ്രഷറാ ഭഗതിന്റെ ഒക്കെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് ഒന്നും പറയാനും പറ്റില്ല കട്ടൻ വിത്തിമട്ടി കട്ടൻ വിത്തിമട്ടി കട്ടൻ വിത്തിമട്ടി കട്ടൻ വിത്തിമട്ടി കട്ടൻ വിത്ത് യെസ് ഇന്ന് മാറ്റനയിൽ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഷാജോൻ ചേട്ടനാണ് ഷാജോൻ ചേട്ടാ കട്ടൻ വിത്ത് ഇമ്മിട്ടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു സോ കട്ടൻ കുടിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങുക കട്ടൻ ഒരു ചേഴ്സ് ഒക്കെ പറയാം ചേഴ്സ് പിന്നെ ചേഴ്സ് വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് ചേഴ്സ് കട്ടൻ എങ്ങനെ കട്ടൻ ടേസ്റ്റ് കട്ടൻ നന്നായിട്ടുണ്ട് നല്ല ഇത് കുടിക്കാൻ പറ്റിയ സമയം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കട്ടൻ കുടിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുക കുറച്ചും കൂടി ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാം കുടിച്ചുകൊണ്ട് കട്ടിയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയാം പറയാറുള്ളൂ ശരിക്കും ഷാജൻ്റെ വീട് എവിടെയാണ് ഞാൻ ശരിക്കും ഞാൻ കോട്ടയാണ് കോട്ടയത്ത് ചാച്ചൻ പോലീസിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ചാച്ചൻ പോലീസിലായിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒരു ഓർമ്മ വെച്ച സമയം മുതലൊരു പ്രീ ഡിഗ്രി ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇയർ വരെയൊക്കെ പോലീസ് കോട്ടേഴ്സിലായിരുന്നു അത് കോട്ടയത്ത് ചാച്ചൻ വിജിലൻസിലായിരുന്നു റിട്ടയറാകുമ്പോൾ അപ്പം കോട്ടയത്ത് തന്നെ കളക്ടറേറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് മുട്ടമ്പലം എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് ജയരാജ് സാറിൻ്റെ ഒക്കെ വീടൊക്കെ അതിനടുത്ത ഡയറക്ടറെ ജയരാജ് സാറ് അപ്പം മുട്ടമ്പലത്താണ് പോലീസ് കോട്ടേഴ്സ് രണ്ട് കോട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ ഈസ്റ്റിനെ ഉണ്ട് വെസ്റ്റിനെ ഉണ്ട് നമ്മൾ വെസ്റ്റിൻ്റെ കോട്ടേഴ്സിലായിരുന്നു അത് ഈ കളക്ടറേറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നാട്ടിൽ വഴി ഉണ്ട് അവിടെ ആയിരുന്നു മുട്ടമ്പിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലം അവിടെ ആയിരുന്നു അപ്പം കോട്ടയത്തായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ചാച്ചാൻ റിട്ടയർഡ് ആയതിന് ശേഷം വാരിശ്ശേരി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചുങ്കം വാരിശ്ശേരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സ്ഥലം അപ്പം അന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസുകാരെ അല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ ഒരുപാട് പോലീസുകാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പോലീസ് അതെ അതെ അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ചാച്ചനൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു ഞാൻ പോലീസൊക്കെ ആവണമെന്ന് അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഇല്ല ഇതുവരെ ആ സമയത്ത് കിരീടം സിനിമ ഇറങ്ങിയുണ്ടാവും പിന്നെ ആഗ്രഹം മാറ്റി എന്തോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ അച്ഛനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ കുറെ സിനിമകളിലൊക്കെ പോലീസ് ആവാഞ്ഞത് പോലീസ് ആവാൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ എന്താണ് ഇത് ഈ അങ്ങനൊരു അമ്മച്ചി എണ്ണസ് ആയിരുന്നു മെഡിക്കൽ കോളേജ് രണ്ടുപേരും ഗവൺമെൻറ് സർവീസിലായിരുന്നെങ്കിലും അവർ രണ്ടുപേരും അങ്ങനെ ഒന്നും വാശി പിടിച്ചിട്ടില്ല എന്നോടും ചേട്ടനോടും അങ്ങനെ പഠിച്ചൊരു ഗവൺമെൻറ് ജോലി മേടിക്കണം അങ്ങനൊന്നും അവർക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് കലാവാസനയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടാവാം ചാച്ചനും അമ്മച്ചിയൊക്കെ കുറച്ച് പാടും അപ്പം അതുകൊണ്ടാവാം നമ്മളൊരു കലാഫീൽഡിലോട്ട് പോയപ്പോൾ അവർ നോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരിക്കലും അത് മിമിക്രി ആയിട്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾ പഠിക്കുക അങ്ങനൊന്നും ഒന്നിനും അങ്ങനെ പ്രഷർ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഇപ്പോൾ ആലോചിച്ചെനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാട്ട് വിടുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വലിയ ഒരു ഇതാണത് മക്കൾ എനിക്ക് രണ്ടു പേരാണ് മോളുടെ പേര് ഹന്ന എന്നാണ് അവൾ ലെവൻത്തിൽ പഠിക്കുന്നു മോൻ്റെ പേര് യുഹാൻ അവൻ സെവൻത്തിൽ രണ്ടുപേരും ഗ്രീറ്റ്സ് പബ്ലിക് സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്ന കലൂർ തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ എറണാകുളത്താണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മക്കൾ എന്താണ് സിനിമയിൽ ഇല്ലില്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ എൻ്റെ ചാച്ചനും അമ്മച്ചി എന്നോട് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാനും അവരൊന്നും അങ്ങനെ അവർക്കിഷ്ടമുള്ള എന്താണോ അതവർ ചൂസ് ചെയ്യട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ ആഗ്രഹം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ദൃശ്യം സിനിമ ഇറങ്ങുമ്പോൾ മക്കൾ ചെറിയ
അതെ അതെ അപ്പൊ അവളൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ അത് സിനിമയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ആശ്വാസമായി പക്ഷെ അവളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആ സമയത്ത് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവരൊക്കെ ഇപ്പോഴും അവളുടെ ആ സമയത്തുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ എന്നോട് ഇപ്പൊ കാണുമ്പോഴും പേടിയുള്ളവരുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അതെ അതെ താഴെയുള്ളവനോ താഴെയുള്ള അവനും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആ അവൻ പിന്നെ ആ സമയത്ത് തീരെ കുഞ്ഞായിരുന്നു ഇപ്പോഴും പിന്നെ അവർ സിനിമ ഭയങ്കര പ്രൊഫഷണലായിട്ട് കാണുന്നവരാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടു പേരും അപ്പൊ ഞാൻ കാണുന്നതിനെ കുറിഞ്ഞ സിനിമകൾ കാണുന്ന എൻ്റെ വൈഫും എൻ്റെ കുട്ടികളുമാണ് അവർ എല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് വൈഫ് എല്ലാ ലാംഗ്വേജിലുള്ള സിനിമകൾ കാണും മോനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്ടമുള്ള സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് പഴയ സിനിമയായിരിക്കാം അവൻ രണ്ട് മൂന്ന് തവണയായിട്ടായിരിക്കും കണ്ടു തീർക്കുന്നത് കാര്യം അവനത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ രണ്ട് മൂന്ന് തവണ കണ്ട സിനിമയായിരിക്കാം പക്ഷെ അവനത് മാറ്റി വെക്കും അപ്പം നിർത്തി ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെച്ച് തന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ആരും ഇല്ലാത്ത മോനോ എൻ്റെ ബാക്കി കാണും അങ്ങനെ അങ്ങനെ അവൻ പഴയ കുറെ സിനിമകളൊക്കെ അങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്ത് കാണുന്ന ഒരുത്തനാ അപ്പൊ അവർ രണ്ടുപേരും വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് സിനിമ അവരുടെ അപ്രോച്ച് പ്രൊഫഷണാക്കുന്നവരാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സംശയം ഇല്ല വൈഫ് എല്ലാ ലാംഗ്വേജ് മോശം സിനിമകളാണല്ലോ അവിടെ ഇരുന്ന് കാണും ഞാൻ ചുരിയത് അത് അത് കൊള്ളില്ല കുഞ്ഞു അന്ന് കാണുക അതിനകത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും നല്ലത് എന്തെങ്കിലും എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ സ്ഥിരമായിട്ട് സിനിമ കാണുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് എന്റെ വൈഫും ഇതേ ഗണത്തിലാണ് സിനിമ കാണാനായിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ തിയേറ്ററിൽ ഉറക്കം വരും എനിക്ക് അങ്ങനെ പ്രശ്നമുണ്ട് അതായത് നമുക്കറിയാലോ ഇത് കഥ കഥാപാത്രം ചില കഥകൾ നമുക്ക് ഇൻവോൾവ് ആവാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് വേണം അതായിരിക്കും അപ്പോ ശരിക്കും സ്കൂൾ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മോണാക്ട് ആണോ എന്താ മിമിക്രി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ മിമിക്രി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ആയപ്പോഴൊക്കെയാണ് വയ്യ ഒന്ന് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പാട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പാട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്കൂളിൽ മത്സരങ്ങളിലൊക്കെ ലളിതഗാനത്തിനൊക്കെ അന്ന് ഈ ലളിതഗാനത്തിന് നമുക്ക് സിനിമ പാട്ടുകളൊക്കെ പാടാലോ അതെ അപ്പൊ അന്ന് ചുമ്മാ വായത്ത് തോന്നുന്ന പാട്ടുകളൊക്കെ പിന്നെ കോട്ടയത്തെ ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ കലാപരമായിട്ട് ഒരുപാട് കലാകാരന്മാരുള്ള ഒരു ഫാമിലിയാണ് ഓ ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും മംഗള ഭയങ്കര ഫേമസ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊന്നും അല്ല പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഈ ഈ പറയുന്ന പോലെ കോട്ടയത്ത് ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കോട്ടയത്ത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഡി രാജൻ ചേട്ടൻ അതുപോലെ തന്നെ എ ജെ ജോസഫ് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ അതുപോലെ ഒരുപാട് സിംഗേഴ്സ് ഗാനമൾ ട്രൂപ്പുകളൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കലാകാരന്മാരുള്ളത് കോട്ടയത്തിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ മംഗളം ഓർക്കസ്ട്ര അതുപോലെ ജനനി ആ സമയത്തൊക്കെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഓർക്കസ്ട്ര ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ എല്ലാം ഈ പറഞ്ഞൊരു പെർക്കഷൻ സൈഡ് ആണെങ്കിലും പാട്ടിൽ ബാക്കി മ്യൂസിക് വയലിൻ ഗിറ്റാർ അങ്ങനെ പ്ലേ എന്നൊക്കെ കസിൻസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കും ആ ഉണ്ട് നമ്മുടെ അവിടെ ഒരു കല്യാണം ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഹോൾ ഫസ്റ്റ് ഹോളി കമ്മ്യൂണി എന്നൊക്കെ ആദ്യ കുർബാന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നാലഞ്ച് ദിവസത്തെ പരിപാടിയാ കാര്യം ഈ എല്ലാ ദിവസവും ഗാനമേളയാണ് കാര്യം ആ കോട്ടയത്ത് ആ ഏരിയത്തിൽ ഒരുപാട് കലാകാരന്മാരുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും വൈകിട്ടാകുമ്പോൾ വരിക ഒരു ഓർക്കസ്ട്ര പെർഫോം ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പൊ അവരെ വരുന്നവർ വരുന്നവർ അവരെന്തേലും അവരുടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് കൊണ്ടുവരിക ഗിറ്റാർ തവര ആക്കി കൊണ്ടുവരിക വൈകിട്ട് ഗാനമേള ഇത് ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസത്തെ പരിപാടിയായിരിക്കും അപ്പൊ ആ സമയത്ത് കല്യാണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആഘോഷമാണ് ഗാനമേള സംഗീതാത്മകമായ അതെ 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 അപ്പൊ അപ്പൊ അതൊക്കെ കണ്ടു വളർന്നുകൊണ്ടാവാം ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ഒരു മ്യൂസിക്കിനോടും ഞാൻ വലിയ പാട്ടുകാരനൊന്നും അല്ല എന്നാൽ അത്യാവശ്യം മൂളും എന്നുള്ളതല്ലാതെ പക്ഷെ ഇതൊക്കെ കാണാനും ഇതൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യാനൊക്കെ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ഏത് കോളേജിൽ പഠിച്ചു ഞാൻ മണറാട് സെന്റ് മേരീസ് കോളേജായിരുന്നു മണറാട് പള്ളിയുണ്ടല്ലോ പള്ളിയുടെ കോളേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ ആർട്സ് കപ്പ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് ഞാൻ മത്സരിച്ചു അപ്പൊ അവിടെ ഞാൻ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്ക് അങ്ങ് അതുവരെ അന്ന് അത്ര വലിയ സീറ്റുകളോ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോ നമ്മുടെ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് നിന്ന എന്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫ്രണ്ട് തന്നെയാണ് ജമിനി അപ്പൊ അവൻ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് പാട്ട് പാടും അതെല്ലാം നമ്മളെ കഴിഞ്ഞു എല്ലാം കൊണ്ടും മിടുക്കനാവൻ നന്നായിട്ട് പഠിക്കും നല്ല ഇമേജ് എല്ലാം മിടുക്കനാ അപ്പൊ അവനെ ഒന്ന്
ബാക്കി പിള്ളേരും എല്ലാം കൈയടിച്ച് അപ്പൊ ഓഡിറ്റോറിയം ഫുള്ള് കൈയടിച്ച് അതെ അതെ അങ്ങ് ഫുള്ള് കൈയടിച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങ് ജയിച്ച് പിന്നെ കുറച്ച് അന്നൊക്കെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചിരിഞ്ഞ് നിന്നാ മോഹൻലാൽ മൂട്ടി അതൊക്കെ ഉള്ളത് അത്ര മതി അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങ് ജയിച്ച് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു മിമിക്രിയോട് കൂടുതൽ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞാൽ പ്രീ ഡിഗ്രി എല്ലാം കഴിഞ്ഞിറങ്ങി പിന്നെ ചേട്ടനൊക്കെ ഒരു അമ്മച്ച് ടീമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കോട്ടയത്ത് ഒരു പ്രണവം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടീം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം പിന്നെ അവരുടെ കൂടെ ഒരാൾ ഒരു ദിവസം ഈ നമ്മുടെ ഗോഡ് ഫാദറൊക്കെ ഇറങ്ങി എൻ എൻ പിള്ള സാർ ഭയങ്കര ഹിറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയം അത് അപ്പം എവിടെ ചെന്നാലും മറങ്ങണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സൗണ്ടാണ് അപ്പം സോളമൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരുത്തൻ സ്ഥിരം എൻ എൻ പിള്ള സാറിൻ്റെ ഗംഭീരമായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരുത്തനാണ് എപ്പോഴും ഉണ്ട് മിക്രിലുണ്ട് അപ്പോൾ അവനൊരു ദിവസം വരാതിരുന്ന ദിവസം ഇവനെ കണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുമായിരുന്നു കോളേജിലും ഒക്കെ പറയുമായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ചേട്ടൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു എടാ നീ എന്നാൽ ഇന്ന് കയറാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സോളമന് പകരമായിട്ട് എൻ എൻ പിള്ള സാറിൻ്റെ മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ ആദ്യമായിട്ട് കയറുന്നത് അവൻ കോട്ടയത്ത് തന്നെ മുള്ളംകുഴി എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്ഥലത്ത് അപ്പോൾ അന്ന് നല്ല കൈയടിയായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഭംഗിയായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല അന്ന് ആര് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാലും എന്നെ പിള്ള സാറായി അപ്പം ആ ഒരു കൈഡി കിട്ടിയപ്പം അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു കിക്കിൽ അങ്ങ് പിന്നെ അങ്ങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തതാണ് പിന്നെ അത് നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫ് തന്നെ മാറ്റം മറിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതെ ഇപ്പോൾ തിരക്കേറിയൊരു നടനായി ദൈവനഗരീസ് അങ്ങനെ വന്നു അവിടെ നിന്ന് നേരെ കോട്ടയത്ത് നിന്നൊരു ഞാൻ ഈ മംഗളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ മംഗളം മിമിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു മംഗളം മിമിക്സ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ടീമിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ മംഗളം ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കൂടെയാണ് അവരോടാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഗൾഫിൽ പോകുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നയൻറ്റി സിക്സോ നയൻറ്റി ഫൈവോ നയൻറ്റി സിക്സ് എന്താണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഗൾഫിന് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ പയ്യെ എറണാകുളത്തേക്ക് വരുന്നത് എറണാകുളത്ത് നമ്മുടെ കലാപോ റഹ്മാനിക്കയുടെ ഒരു ജോക്സ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടീം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ റഹ്മാനിക്കയുടെ കൂടെയുള്ള കുറേ പേര് സിനിമയിലോട്ട് പോയപ്പം ബാക്കി ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ജാഫ്രിക്ക മാത്രമേ ഇടുക്കി ജാഫ്രിക്ക അപ്പോൾ ഇവരുടെ കൂടെ അന്ന് മിമിസ് ഗാനമടയ്ക്ക് പാടുന്ന ഒരു ജോളി ചേട്ടൻ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കോട്ടയത്ത് ഞങ്ങളുടെ ടീമിലും ഇടയ്ക്ക് വരും അപ്പോൾ ജോളി ചേട്ടൻ റഹ്മാനിക്കയോട് പറഞ്ഞു കോട്ടയത്ത് ഒരു ടീമുണ്ട് നിങ്ങളൊന്നും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് റഹ്മാനിക്കയും ജാഫ്രിക്കയും കൂടെ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം കണ്ട് അന്ന് ജാഫ്രിക്കയാണ് ഞങ്ങളെ മൂന്ന് പേരെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഞാനുണ്ട് വേറൊരു ഷാജിയുണ്ട് പിന്നെ സോണി ചേനാശ്ശേരി ഞങ്ങളെ മൂന്ന് പേരെ സെലക്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എറണാകുളത്തിന് വരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ കോട്ടയത്തെ ടീം അങ്ങനെ അങ്ങ് സ്പ്ലിറ്റായി പോയി അപ്പം ഞങ്ങൾ ജോക്സ് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് കലാപോളിൽ അന്ന് ആ സമയത്ത് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന മനു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട് മനു ഈ അഴി ഈ അടുത്ത് മരണപ്പെട്ടു അപ്പോൾ മനു ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കലാഭവൻ മണി സല്ലാപത്തിൽ വന്ന് ഭയങ്കര ഹിറ്റ് ആയതോടുകൂടി മണി പോയതോടുകൂടി ബാക്കി അവിടെ നിന്ന് കുറേ പേര് പോയി അപ്പം കലാഭവനിലും വേക്കൻസി ഉണ്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂടെ അവിടെ ഉള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വരാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ചേട്ടനോടും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് അവരൊരു മൂന്നാല് പേര് നേരെ കലാഭവനിലോട്ടും പോയി ഞങ്ങളൊരു രണ്ട് മൂന്ന് പേര് റഹ്മാനിക്കയുടെ ജോസിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം ആണ് ഈ നവാസ് കലാ കലാഭവൻ ആ സമയത്ത് കലാഭൻ നവാസൊക്കെ ഉണ്ട് നവാസ് മാട്ടുപെട്ടി മച്ചാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമയിലൊക്കെ ഭയങ്കര തിരക്കായി പോയി ഫുൾ ടൈം സിനിമയിലായതോടുകൂടി നവാസിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിൽ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കലാഭവനിൽ പോകുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് മുതലാണ് പിന്നെ ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് കലാഭവനിലാവുന്നത് നയൻറ്റി ഫൈവ് ടു ടു തൗസൻഡ് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് മുതൽ കലാഭവനിലുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് പേരിനൊപ്പം ഒരു കലാഭവനിലുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ശരിക്കും പേര് ഷാജി ജോണമ്മ അപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ട് ഷാജിമാരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മറ്റേ ഷാജി കോട്ടയം ഷാജി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓൾറെഡി ഫേമസ് ആ പുള്ളി ഓൺലൈനൊക്കെ മിറ്റേറ്റി അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ പേര് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ മനു ആണ് എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് ഷാജിമാർ അനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സുഖമില്ല അപ്പോൾ നിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് വേണം മാറ്റാമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ത് പേരോട് പറയാം നമുക്ക് ഷാജി അങ്ങ് മാറ്റി ഷാജോൺ നോക്കിയാലോ എന്ന് ചോദിച്ചു നമ്മളെങ്ങനെയുണ്ട് പേര് കേട്ടിട്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇതുവരെ അങ്ങ് കേട്ടിട്ടില്ല അതെങ്കിൽ പറഞ്ഞാലോ ഞാൻ അവൻ ഇട്ടോളാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവൻ ഇട്ട പേരാണ് ഷാജോൺ അത്
അപ്പം മുതൽ നമുക്കൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നസീർഗ വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ആ സിനിമയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു നാൽപ്പത് ദിവസം പക്ഷെ ശരിക്ക് അനുഭവിച്ച് അനുഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസാര അനുഭവമില്ല ഉള്ളിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഇമ്മിട്ടി ഇപ്പം ഈ പറ ഇപ്പോഴെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാരവനുണ്ട് അല്ല ക്യാരവനിലൊന്നും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും അന്നാണെങ്കിലും നമ്മളെപ്പോഴുള്ളവർക്കൊന്നും ക്യാരവന് കയറാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല എങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു ഒരു കാറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടല്ലോ അന്നതില്ല രാവിലെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഏഴ് മണിയാകുമ്പോൾ ഈ സാധനം എടുത്തെങ്കിൽ ഇട്ട് തന്നു വിടുമ്പോൾ രാത്രി പാക്കപ്പ് ആകുമ്പോഴാണ് ഇത് ഊരുന്നത് അതിനിടയ്ക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിന് മാസ്ക് മാത്രം ഒന്ന് ഊരിട്ട് തോമസൺ ചേട്ടനായിരുന്നു അസോസിയേറ്റ് അന്ന് കാര്യസ്ഥൻ്റെ ഒക്കെ ഡയറക്ടർ തോമസ് ചേട്ടൻ ഒരു ചെറിയ ഫാൻ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് തരും അപ്പം അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും പിന്നെ ഒന്നും മറ്റേ അപ്പം ആ ഒരു സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളൊരു മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ള നില ഇവർക്കെല്ലാം അറിയാം അപ്പം ആ ഒരു ഇഷ്ടം കൊണ്ടൊക്കെ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു നാൽപ്പത് ദിവസം നമ്മൾ ശരിക്കും കഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷെ എൻ്റെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ റൈറ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഉദയേട്ടനും സ്വീച്ചായിരുന്നു ഉദയേഷ്ടനും സിമിക്ക തോമസ് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് മുതൽ ഈ ഒരു സെൻറ്റിമെൻസിൻ്റെ പുറത്ത് അവർ അത് കഴിഞ്ഞുള്ള അവരുടെ എല്ലാ സിനിമകളും ഒരു സീനാണെങ്കിൽ എന്നെ വിളിക്കും ഓ അത് വലിയ അത് വലിയ കാര്യമാണല്ലോ അപ്പോൾ അവരെന്ന് പറഞ്ഞ ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഹിറ്റ് സിനിമകൾ എഴുതുന്ന ആൾക്കാർ അത് അതിന് ശേഷം അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെ വന്ന് വന്ന് വന്നാണ് പിന്നെ ദിലീപേട്ടനുമായിട്ട് ഒരു ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് ആണ് ദിലീപേട്ടൻ്റെ പറക്കം തെളിക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമയിൽ പോലീസുകാരനായിട്ടൊരു സീൻ ഞാൻ അതെ ആ സിനിമ ഭയങ്കര ഹിറ്റായതോടു കൂടി പിന്നെ ദിലീപേട്ടനും എല്ലാ ദിലീപേട്ടൻ പിന്നെ മിമിക്രിക്കാർ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണല്ലോ അപ്പം നമ്മളോട് ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ആ സിനിമ നന്നായി അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഒരു സീനാണെങ്കിലും ഉദയേട്ടനും സുരുചേട്ടനും ദിലീപേട്ടനൊക്കെ പറയാം ആ ഷാജൻ ഉള്ളൂ ഷാജൻ വിളിക്കുന്നു പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ വന്ന് 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 പിന്നെ ദിലീപേട്ടൻ തന്നെ മൈ ബോസ് വന്ന് നമുക്കൊരു ഒരു മൈ ബോസ് നല്ലൊരു അതെ മൈ ബോസ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലായിരുന്നു മൈ ബോസ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ പതിമൂന്നിലായിരുന്നു ദൃശ്യം അപ്പോൾ രണ്ടും ജിത്തുവിൻ്റെ സിനിമയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ അത് വന്നോടുകൂടി ദൈവം വിളിച്ച് നമുക്ക് വേറൊരു ട്രാക്ക് ഓപ്പണായി കിട്ടി അങ്ങനെ ദൈവം വിളിച്ചപ്പം സീരിയസ് ഇനി നമുക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇത് ഞങ്ങൾ പഴയ ഒരു സ്റ്റുഡിയോ പോലെ ഇത് ഞാൻ വന്നപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു അത് ഭയങ്കര ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിയ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് കയറി മൂലം കുറേ ക്യാസറ്റുകളും ഇപ്പോൾ സി ഡി കവറുകൾ ഇതൊന്നും നമ്മളിത് ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ് ചെയ്യുന്നൊരു പരിപാടിയാണല്ലോ അതെ അതെ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരുടെയൊക്കെ ഇത് ഇത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോലും അറിയാൻ പറ്റില്ല അതാണ് അവരുടെ കുഴപ്പമല്ല അല്ല അപ്പോൾ ഈ ക്യാസറ്റില് സിനിമ കണ്ട കാലം ഓർമ്മയില്ല ഷാജൻ പിന്നെ വീഡിയോ ക്യാസറ്റ് കാണുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഓർമ്മകളാണല്ലോ ഒരുപാട് മറക്കാനാവാത്ത ഓർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വീഡിയോ കാസറ്റുകൾ കാണുമ്പോൾ ചിരിയുണ്ട് പേടിയുണ്ട് കാര്യം ഇത് വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിട്ട് വി സി ആറും വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് കൊണ്ടിരുന്നിട്ട് കാണും ആ സമയത്തായിരിക്കും കറണ്ട് പോകുന്നത് മിക്കപ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമകളും ആയിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുള്ളൂ ആ അപ്പൊ പിന്നെ ഇതൊന്നും എടുത്ത് ഇതൊന്നും കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പെടുന്ന ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് എങ്ങനെ ആ സമയത്ത് കറണ്ട് പോകുന്ന അറിഞ്ഞുകൂടാ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും എടുക്കാവോ എടുക്കാവോ പേരുകൾ കാണുമ്പോ കുറെ നൊസ്റ്റാൾജി വരും മൂർഖനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ അതെ മൂർഖൻ ഷോലെ ഷോലെ തന്നെ അറിയാം ഷോലെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള സിനിമ ഷോലെ ഷോളെ ഇവിടുന്ന് തിയേറ്ററിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് കാണാൻ എഴുപത്തഞ്ചിൽ ഇറങ്ങിയ പടമാണ് അതെ എഴുപത്തഞ്ചിൽ ഞാൻ എഴുപത്താറിലാണ് ആ അപ്പം തിയേറ്ററിലല്ല അതിനുശേഷം ടി വിയിലൊക്കെ വന്നപ്പോൾ കണ്ടുള്ള ഓർമ്മയുള്ളൂ പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സിനിമയാണ് അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു ഫയർ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ഒരു തരംഗമായിരുന്നു പിന്നെ തീർച്ചയായും തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു തരംഗം ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണല്ലോ അംജിത് ഖാനും അതുപോലെ ധർമ്മേന്ദ്രയും അമിതാഭ് ബച്ചനും ഒക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തത് ഈ ഷോളേനെ പറ്റിയിട്ട് വല്ല വേറെ വല്ല ഓർമ്മകളുണ്ടോ ഇല്ല വേറെ ഓർമ്മകളൊന്നുമില്ല ഓർമ്മകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പിന്നെ മിമിക്രിയിലൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ഒരുപാട് സ്കിറ്റുകളിലൊക്കെ ഈ
പരിപാടി പിന്നെ നമ്മൾ സൈഡ് നിന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാബു ആന്റണിയാണ് ബാബു ആണി ചേട്ടൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടീം ജയിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് ഹീറോയുടെ കൂടെ ബാബു ഇനിയിപ്പോ ഓക്കെ അല്ലേ എത്ര പേരും അറിയണം പിന്നെ ആ സൈഡ് ഒരു സിനിമയിൽ എനിക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായത് കൗരവറില പുള്ളിക്കാരൻ ഏത് സൈഡാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ആദ്യം മമ്മുക്കരപ്പായിരുന്നു പിന്നെ തിലകൻ ചേട്ടൻ ഒപ്പം അങ്ങോട്ട് മാറി ആകെ ബാബു ആണി അവിടെ പോയതോട് നമ്മൾ ടെൻഷൻ കൂടിക്കാഴ്ച എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സിനിമയുണ്ട് ജയറാമേട്ടന്റെ ഒക്കെ ഓ അതിനകത്തേക്ക് എന്ത് രസമായിരുന്നു അറിയ ഇവര് ഇപ്പഴും നമുക്ക് അങ്ങനെ കറങ്ങി കറങ്ങി നിങ്ങൾ ആ ഏരിയയിലേക്ക് അല്ലെ ആ തോന്നുന്നു ഈ പറഞ്ഞാൽ അവരോടൊക്കെ ഒപ്പം അഭിനയിക്കാൻ നമ്മള് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇടി ഉറപ്പാണ് വില്ലൻ നമ്മളെ കുറിച്ച് എന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളതിന് ശേഷം ഇവരുടെ അവിടെ ഒന്ന് കൊണ്ട് ഒരു നോട്ടം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പേടി അതെ ഹീറോയെ ഇടിച്ച ആ സിനിമ ഹിറ്റ് ആവും എന്നൊക്കെയാണ് ആൾക്കാർ പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോ സുഖമാണ് ഡയറക്ടർമാർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ കേട്ടാണല്ലോ സിനിമയിലും ചെറുക്കനാണെന്നുണ്ട് ചേട്ടൻ ചവിട്ട് ഇവിടെ ചവിട്ട് ഇവിടെ ചവിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ടോവിന് ഭ്രാന്താണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ടോവി ദേഹ വേന എടുക്കുന്നില്ല സാരമില്ല ചേട്ടൻ ചവിട്ടിക്ക് വന്നാലും എനിക്കത് ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ ഞാനിപ്പോഴും നമ്മുടെ പടത്തിൽ ഒയ്യോ ഒരു ചെടിച്ചട്ടി എടുത്ത് അടിച്ചു ഓർമ്മയുണ്ടോ ആ മഴ ഈസർ അത് കാരണം ഭയങ്കര ഹിറ്റ് ആയിരുന്നു ആ മുഖം കിടന്ന ആടുന്ന അതിപ്പോഴും അതെ അതെ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പൂച്ചട്ടി അതിൻ്റെ തെർമോക്കോളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണത് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇമ്മട്ടിക്കറിയാം നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വരികയാണ് ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ രസമാണ് പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ഇച്ചിരി ടെൻ ടെൻഷനായിപ്പോയി പൂച്ചട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ മാഫിയ ശേഷേട്ടൻ ഒരു റാഡ് ഒരു ഇരുമ്പിന് റാഡ് എടുത്ത് ഇവിടെ വെച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേച്ചിട്ട് ഇത് എങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ചേട്ടാ പേടിക്കണ്ട ചേട്ടാ ഇവിടെ വന്ന് ഈ റാഡിനിട്ട് ടോബിനോ അടിക്കും അത് പൊട്ടു ഒത്തിരി ചേട്ടൻ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു പറയാം നമ്മൾ ഇത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല ചേട്ടാ നോക്ക് ചേട്ടാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിടിച്ചു കാണി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ചേട്ടാ ചേട്ടാ പേടിക്കണ്ട ചേട്ടാ ഞാൻ അല്ല ചേട്ടാ റോഡ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നു ആ ഷാജൻ ചേട്ടൻ നിൽക്കുന്നു ടോബിനോ ടോബി ഷോട്ട് അപ്പോ മുഖം അങ്ങനെ തിരിക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ അടിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കും ഇങ്ങനെ പോകുന്നതിന്റെ ഷോട്ടാണ് സംഭവം ടോവി ഇത് എടുത്തോട്ട് ഒരു ഒറ്റ അടിയും ഈ തെർമോക്കോളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അതിന് അടിവശം ആടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ തെർമോക്കോള് അടിവശം ഇച്ചിരി കട്ടിയായിരുന്നു ആ സാധനം കറക്റ്റ് വന്നത് ഇവിടെ വന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടാവും ഇവിടെ കൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായാലും ഞാൻ പലപ്പോഴും അറിയും ഞാൻ കാണുമ്പോൾ കാണുന്ന സീൻ നമ്മൾ മോണ്ടിലുള്ള മോണ്ടിൽ ഇതില്ലല്ലോ തല ഭയങ്കര രസമായിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്യാം ഭയങ്കര അൾട്രാ സ്ലോ മോഷൻ അടിക്കണത് ഭയങ്കര ഷേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെട്ടി പോണ് ഗംഭീരായിട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ ഷാജൻ ചേട്ടൻ മുഖത്ത് മൊത്തം കറുത്ത കരി അതായത് ചട്ടിയുടെ പുറകെ കരി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കരി എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിന് ഇവിടെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ളതാണ് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറിയിരുന്നെങ്കിലേ അല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ടോവിനയുടെ കാര്യം പറയായിരുന്നു ഓരോ സിനിമയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഓരോ ഒരു ചോദിച്ചിട്ട് ഫണ്ണി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു മാങ്ങ ഒരു ചക്ക നമ്മള് ബുർജ് ഖലീഫയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ആദ്യം താഴ്ത്തെത്തുക ബുർജ് ഖലീഫയുടെ മേളിൽ നിന്ന് ഒരു മാങ്ങയും ഒരു വലിയൊരു ചക്കയും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു മാങ്ങയും വലിയൊരു ചക്ക ഇട്ട് ഏതാ ആദ്യം നിലത്തെത്തും അത് ഇടുന്നവൻ പിടിച്ചു നിന്നില്ല ആദ്യം അവൻ താഴെത്തും അത് ചക്കെത്താനാണ് സാധ്യത എൻ്റെ ഒരു സയൻസിൻ്റെ ഒരു പഠനം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ചക്കെത്താനാണ് സാധ്യത സാധ്യത ഓക്കെ അത് ഇനി ഉത്തരം ഞാൻ പറയണില്ല പറയുന്നില്ല ഇല്ല അറിയില്ല അല്ല ഉത്തരം എനിക്കറിയാം പക്ഷെ അത് പറയണ്ടല്ലോ പറയണ്ട ആദ്യം അത് എത്തും രണ്ടും ഒരുമിച്ചാണ് എത്തുക ചക്കയ്ക്ക് വെയിറ്റ് കൂടുതലാണെന്ന് ഭൂമിക്ക് അത് അറിയില്ലല്ലോ ഭൂമി അതിനെ പിടിച്ചു വലിക്കണം ചക്കയിലും മാങ്ങയിലും അവന് വിഷയമില്ല എല്ലാം ഒരുമിച്ച് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് വലിക്കുള്ളവൻ ജി സി കളിലൂ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഉള്ള വീട് ആണല്ലേ ഞാനത് ഓർത്തായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ചമ്പിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത്
അല്ല എന്നാലും എൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ സിമ്പിൾ ഐഡിയാണത് നമ്മൾ ഈ പോകുന്ന മിക്കപ്പോഴും പ്രോഗ്രാമിനായിരിക്കുമല്ലോ ഒന്നേ ഇപ്പൊ ഈ പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് ടെൻഷൻ ഇല്ല ഞാൻ ആ കാര്യം ആലോചിക്കാറ് അതുകൊണ്ട് ഇമ്മട്ട് സാർ തന്നെ അങ്ങ് പറഞ്ഞോളൂ അല്ല അത് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം അല്ല അത് പറ ഞാനും അത് തന്നെയാണ് ആലോചിച്ചോണ്ട് അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു ടെക്നോളജി ഇങ്ങനെയാണ് പറയണ അവര് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു പേപ്പർ കൂടെ വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പേപ്പറിന്റെ മീതിയുള്ള അയർ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അടിയിലത്തെ അയർ ഇങ്ങനെ പൊക്കും പേപ്പറിന്റെ പേപ്പർ ഒരു പേപ്പർ എടുത്തോളൂ ഈ പേപ്പർ ഇതിന് മുകളിലത്തെ അയർ വാക്യുവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അയർ പ്രഷർ കാരണം ഇത് പോകും മനസ്സിലായാ അപ്പൊ ഈ ഫ്ലൈറ്റിന്റെ മേളത്തെ അയർ ആരാ കളയുന്നത് അതിനാണ് ഈ പ്രൊപ്പലർ പോലെ വെച്ചിരിക്കണേ അയറിനെ ഇങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യണത് അത് താഴെയല്ലേ വെച്ചേക്കുന്നത് അതെ താഴെ മീൻസ് അതാ ഇതിന് ഇതുമ്മയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആ വിങ്സില് ആ താഴെ വെച്ചേക്കുന്നു ആ അത് മേളിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് എളുപ്പമായിരുന്നു അല്ല അതിനൊരു എയർ ഫ്ലോ ഉണ്ടാക്കിയാണ് പല കാര്യങ്ങളും ഇവിടുത്തെ പരിപാടി ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് താഴെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പ്ലെയിനും കൊണ്ട് നമുക്ക് സ്പേസിൽ പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അവിടെ എയറല്ലേ ഈ എയറാണ് തള്ളണത് എയറിന് ഭയങ്കര പ്രഷർ അല്ലേ എയറിന് ഭയങ്കര പ്രഷറാ അടുത്ത പ്രാവശ്യം പോകുമ്പോൾ അത് നോക്കണം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇമ്മട്ടി പറയുന്നത് ശരിയാണോ അത് ഇമ്മട്ടി പോകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റോക്കറ്റ് പോകുന്ന ഒരു ഇത് ന്യൂട്ടന്റെ ചലനയം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ന്യൂട്ടന്റെ ചലനയം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് റോക്കറ്റ് പോകുന്നത് ഏത് നിയമാണെന്ന് അറിയാത് ഏത് നിയമാണ് എന്നോടോ ദാസ അതില് പപ്പുച്ചേട്ടന്റെ ചെവിയില് അടിച്ചിട്ടാണ് ഒരു കിളി പറത്തണ്ട് ചെവിയിലല്ലേ അത് ഏത് തലയ്ക്ക് ഏത് സൈഡിൽ അടിച്ച ലെഫ്റ്റ് ആണോ റൈറ്റ് ആണോ ഓർമ്മയുണ്ട അത് ലെഫ്റ്റ് 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 ഓർമ്മയുണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് അല്ലേ അല്ലേ ഹലോ തലയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡാ അതിനാണ് ഞാൻ വേറെ ചോദിച്ചു കേട്ടോ മഹേഷിന്റെ പ്രതികാരത്തിൽ ഇതേമാതിരി ഫസ്റ്റ് ചെരുപ്പിട്ടിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് ആ സിനിമ ചെരുപ്പാണല്ലോ അതിലത്തെ വിഷയമായിരുന്നു അതിൽ ഏത് കാലത്തെ ചെരുപ്പാണ് ആദ്യം ലെഫ്റ്റ് ഓർ റൈറ്റ് സ്വഭാവനുസരിച്ചൊന്നും <laughs> 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 ആറാം തമ്പുരൻ സിനിമയില് ലാലേട്ടൻ ഒരു കൽവിളക്കിന്റെ അവിടെ വന്ന് നോക്കുന്നത് അവൾ കൈ തൊട്ടിട്ടാ നോക്കണം ഏത് കൈയാണ് സീരിയസ് സ്റ്റോറി അല്ലേ കൈ വലത്തക്ക് തന്നെ പറ്റുള്ളൂ കാര്യം അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ തലതല്ലി മരിച്ച ഇതാണ് അപ്പം എന്തായാലും അദ്ദേഹം ഈ കൈ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചെന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹരിമുരളീരവം എന്ന് പറയുന്ന പാട്ട് പാടുന്ന സമയത്ത് മഞ്ജുകാരർ ഓടി വരുന്നുണ്ട് മറ്റേ പടിക്കിട്ട് പടിക്കിട്ട് കയറി വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ പാടണം കാണുമ്പോൾ കൈ കൂപ്പുണ്ട് എന്നിട്ട് കണ്ണൊന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കണ്ണടയ്ക്കണേ അത് ഇടത്തോട്ടാണോ വലത്തോട്ടാണോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തത് മഞ്ജുവാരാണെങ്കിൽ അറിയാലോ ഓ ശരി മൂന്ന് മൂന്ന് തലത്തിലാണല്ലോ മഞ്ജു മിക്കവാറും ഇതായിരിക്കും ആ തലമായിരിക്കണം അതിന് ശാസ്ത്രീയമായ ശാസ്ത്രീയമായ ഒന്നുമില്ല ചില പഠനങ്ങൾ അഭിനയത്തിന്റെ പഠനങ്ങൾ അറിയാവുന്ന
ഞാൻ ധർമ്മജം ബോൾഗാട്ടി അങ്ങനെയുള്ള ചില ചിലർ അവിടെ ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പറയുള്ളൂ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ശാസ്ത്രീയ വശം ശാസ്ത്രീയ വശം നവരസങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എനിക്കൊന്നോ രണ്ടോ രസങ്ങൾ അറിയാവുള്ളൂ ഞാൻ ഈ രാജനോട് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ലൂസിഫറിനകത്ത് ലാലേട്ടൻ അലൂഷി കുഞ്ഞിന് സുഖമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഞെട്ടി ഒരു നിപ്പ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ നിന്നു രാജു കട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ രാജു ഓടി വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ചില ഇത് വേണ്ട ഇതൊന്നും മാറ്റിയെടുക്കാം ഞാൻ എന്ത് പറ്റി ഈ ഞെട്ടൽ ഞാൻ ചേട്ടൻ വേറൊരു സിനിമയിൽ ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് മാറ്റി വേറൊരു ഞെട്ടൽ തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അപ്പോഴേ ചുരുക്കി ഞെട്ടിയത് കാര്യം നമ്മളൊന്നോ രണ്ടോ ആയിട്ടോ ആയിട്ടാണ് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ രാജു അത് എനിക്ക് തന്നെ ഇതൊന്നും മാറ്റി പിടിക്കാൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് അടുത്തതിന് ചെയ്ത് അത് ഓക്കെ ആയി ആ ഞെട്ടിൽ രാഷ് ആ ഞെട്ടിൽ വന്നു പോയതായിരിക്കാം അല്ല അദ്ദേഹം അങ്ങനെ നമ്മളെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് പരിപാടിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് അപ്പം എന്നോട് നവരസങ്ങൾ അറിയുമോ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നേരം വെളുത്താൽ നമുക്കൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ ധർമ്മജൻ അതിലൊക്കെ ധർമ്മജൻ പോൾ കേട്ടി ധർമ്മജൻ വെച്ച അവരും പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ധർമ്മജനാണ് എൻ്റെ മെയിൻ ആളെന്ന് പറഞ്ഞ അവൻ ചെയ്തു കാണിക്കും സന്തോഷം വളരെ സന്തോഷം അപ്പൊ അടുത്തതിൽ നമ്മൾ രസകരമായ വീണ്ടും മാറ്റി പിടിച്ചു ചക്കയും മാങ്ങ മാറ്റി പിടിച്ചു വേറെ എന്തെങ്കിലും സൂപ്പർ അപ്പോ നമ്മുടെ ഒപ്പം ഇത്രയും സമയം ചെലവഴിച്ച ഷാജു ചേട്ടന് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു നല്ല സന്തോഷം താങ്ക് യു കാണാം